మహోన్నతుడైన దేవుని నామము నా కూడు వచ్చిన మీ అందరికీ యేసు క్రీస్తు నామంలు శుభములు తెలుపుతూ ఈ యొక్క నూతన నా మాసము ఈ నూతన పునరుద్ధాన దిన మందు ప్రభుని మనం ఆరాధించడానికి వచ్చి ఉండగా ప్రభు మన ద్వారా మహిమపరచబడి ఆయన దీవెనలు మనకు సమృద్ధిగా కలగజేయాలని తోటి కుటుంబస్తులైన వారందరూ కూడా ప్రభు యొక్క ఉన్నతమైన సన్నిధిలో దీవించబడి ఈ యొక్క దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్న ప్రతి దినము ప్రతి వారం ప్రతి నెలలో ఆయన కృప చేత నడిపించబడాలని సేవకునిగా నా ప్రార్థన మరి దేవుడు అలాంటి ప్రార్థనతో మనలందరినీ దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు కనుక ఈరోజు మనం అందరం కూడా మనం తినే ఆహారాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఉండట్లేదు మనకున్న బలమును బట్టి మనం ఉండలేదు కానీ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి ఈరోజు మనం అందరం కూడా కలిసి వచ్చి ఉన్నాము అని చెప్పట్లో సందేహం లేదు అట్టి ధన్యత కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆ కృప చేత మనము పరిపాలించబడదము గాక మీ హృదయములను దేవుడు తన వాక్యము గరకై సిద్ధపరిచి మీ చెవులను మీ హృదయమును తన ఆత్మ ద్వారా దేవుడు తెరచును గాక దేవుని వాక్యములోనికి వెళ్దాం ప్రియుల ఈరోజు నేను ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మొదటి సమయలు గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాలు అలాగే మొదటి సమయలు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు అలాగే మొదటి సమయలు ఇరవయవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు మనం చదువుకుందాం వరుసగా మనం చదువుదాం మొదటి సమయలు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఐ నాలుగు వచనాలు చదవాలి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు అలాగే ఇరవై అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు వచ్చిన బైబుల్ కలిగిన వారందరూ కూడా తీయండి చూడండి ఈరోజు ప్రత్యేకముగా దేవుని యొక్క మాటను మనము వినడానికి కూడి వచ్చి ఉన్నాం కనుక ప్రభు యొక్క మాట ఏమైనదో మనం విందాం ఆయన మాటలో మనము బలపరచబడతాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎస్ దావీదు సౌలుతో మాట్లాడుట చాలించినప్పుడు యోనాథాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలసిపోయను యోనాథాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతన్ని ప్రేమించను ఆ దినమున అతని తండ్రి ఇంటికి తిరిగి 
అతని వెళ్ళ నీ యొక్క సౌలు అతనిని చేర్చుకొనను దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనా తాను అతనితో నిబంధన చేసుకొనను మరియు యోనా తాను తన దుపటిని తన కత్తిని తన విల్లును నడికత్తును తీసి దావీదికిచ్చను దేవుడి వాక్యము దీవించను గాక అలాగే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు చదువుకుందాం రెండు వచనాలు చదువుకుందాం మరొ మరొకరికి మరొకరు చదవండి అమ్మా అంతటా సాలు చదవండి మీద ఉన్నాడు ఉదయమున జాగ్రత్త పడి రహస్యమందు స్థలమందు దాగి ఉండమో అలాగే ఇరవై అధ్యాయము ఒకటి నుంచి రెండు వచ్చినాలు పిమ్మట దావీదు రామాలోని నాయేతు నుండి పారిపోయి యోనాతో నదుకు వచ్చి నేను ఏమి చేసి తిని నేను చేసిన దోషమేమి నా ప్రాణము తీయ వెదుకున్నట్లు నీ తండ్రి దృష్టికి నేను చేసిన పాపమేమని అడుగుగా యోనాతాను ఆ మాట వెన్నటికి అనుకునవద్దు నీవు చావవు నాకు తెలియజేయకుండా నా తండ్రి చిన్న కార్యమే గాని పెద్ద కార్యమే గాని చేయడు నా తండ్రి ఇదెందుకు నాకు మరుగు చేయనగా నేను నీ దృష్టికి అనుకూలుడను సంగతి నీ తండ్రి రూఢిగా తెలుసుకొని యోనా తానుకు చింత కలుగు ఉండటకై ఇది అతన్ని తెలప కొనుచున్నాడు అయితే యహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణముకును అడుగు అడుగు మాత్రమనదని ప్రమాణము చేయగా చాలు దేవుడి వాక్యం మన వెనుకలో దీవించిన కాక అలలుయ ఈరోజు ఈ ప్రాముఖ్యమైన మాటలను మనము చదువుకున్నాము ఈ మాటల్లో నుండి కొన్ని ఆ విషయాలు నేను మీకు ప్రస్తావించాలని నేను ప్రేరేపించబడుతున్నాను కనుక ఈ మాటలను కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనము నేర్చుకుందాం మేకింగ్ ఏ ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి వందల సంఖ్యలో స్నేహితులు ఉండవచ్చు వారు ఎలాంటి వారైనా మన క్లాస్మేట్స్ అయినా లేక స్నేహితులు అనగా బంధువుల ద్వారా కానీ లేక మనం పనిచేసే స్థలంలో కానీ కొలీగ్స్ కానీ ఏ విధమ చేతనైనాను మన దేశంలోనే మాత్రం కాక మన లొకాలిటీ మాత్రమే కాక ఎక్కడి నుండైనా ఏ స్థలంలో నుండైనా ఏ వ్యక్తి అయినా మనకు సంఖ్యలు అధిక సంఖ్యలు స్నేహితులు అయితే ఉండొచ్చు అది ఒక అద్భుతము అని చెప్పాలి కానీ స్నేహితులను వందల సంఖ్యలో మనము కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఈ చదవబడినటువంటి భాగంలో ఉన్నటువంటి స్నేహితులు కలిగి ఉండడం చాలా అరుదు ఎందుకంటే ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ స్నేహం యొక్క శక్తి గొప్పది ఈరోజు స్నేహితులను లేక స్నేహాలను మనం చూస్తే స్వార్థము లేక దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ ఎఫైర్స్ లేక రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్ శారీరక భావోద్రేక లోకంలో కొన్ని ఇచ్చి పుచ్చుకోవడాలకు లేక సంతృప్తి పరచటానికి మరికొన్ని వారి పేరుని నిలబెట్టడానికి లేక స్నేహితులు కదా అని ఆశ వారిని మనం కలిగి ఉండుట అనేది ఈరోజు మనం చూసిన ఈ స్నేహాలలో అధిక శాతం స్వార్థం కనబడుతుంది అధిక శాతం ఇంకా అనేకమైన విషయాలు మనము క్షుణ్ణంగా చూడవచ్చు కానీ స్నేహంలో కనబడవలసింది ఏంటంటే ఒక స్నేహితుడు 
తనకు కావలసిన అవసరం కంటే తన జీవితంలో ఏదైతే కోల్పోయి ఉన్నాడో దానిని గ్రహించుటకును ఏది అవసరమై ఉన్నాడో దాన్ని తెలుసుకొని ఆ అవసరతను తాను ప్రత్యక్షంగా అగుపడకుండా తన అవసరతను తీర్చేటువంటి విధానము స్నేహములో గొప్ప విషయం సాక్షాత్తు లోకములో అనేక మంది స్నేహితులు అనేక మందికి కలిగి ఉన్నారు కొంతమంది స్నేహితులు ఇష్టపడిన వారు మరికొంతమందిని ఇష్టపడిన వారు స్నేహం అనేది ఎవరినైతే ఇష్టముగా ఉంటామో వారిని స్నేహంగా మేకింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ పరలోకము నుండి యేసు ప్రభు వారు ఆయనను అందరూ ఇష్టపడకపోయినా ఆయన మాత్రం అందరిని ఇష్టపడి స్నేహము చేయడానికి లోకానికి వచ్చాడు అబవ్ ఆల్ అన్నిటికంటే మిన్నగా తాను స్నేహితుడిగా తనకు తాను కనపరచుకొని మనతో పాటు స్నేహము చేయడానికి ఆయన వెనకాడలేదు తన రక్తాన్ని తన ప్రాణాన్ని కూడా అర్పించాడు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆ స్నేహములో ఉన్న శక్తి గొప్పదే ఈరోజు మన స్నేహములో ఉన్న శక్తి ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చాక నేను ఇస్తాను నువ్వు ఏది నాకు పెట్టావో నేను మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తాను నువ్వు నాకు అది చేసావు కనుక నేను నీకు ఇది చేయాలి మేలుకు మేలు లేక కీడుకు కీడు కానీ ప్రభు వారి యొక్క స్నేహము ఒక గొప్ప శక్తిని చూపిస్తుంది లోకములో అలాంటి స్నేహ భావాలు మనస్తత్వాలు ఈరోజు ఉండటం చాలా అరుదు అందరికీ దేవుడు అలాంటి అలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన వారు కలిగి ఉండడం కూడా అది చాలా కష్టం నాకు దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టో దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన ప్రేరణ బట్టో లోకములో ఉన్న స్నేహమంతయు కూడా వ్యర్థము అని భక్తుడైన సులోమాను చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఏది వ్యర్థము కాదు అంటే దైవికమైనటువంటి స్నేహము ఒక మంచి బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తుంది ఏ ఫ్రెండ్షిప్ విచ్ ఈస్ ఏ డివైన్ విల్ లీడర్స్ ఏ గ్రేట్ విజ్డమ్ దైవ సంబంధమైన స్నేహము ఆ వ్యక్తిని ఒక నూతనమైన బుద్ధి జ్ఞానము ద్వారా నడిపిస్తుంది ఎవరితో స్నేహము చేయాలో ఎవరితో స్నేహము చేయకూడదు ఒకవేళ స్నేహము చేసినా ఆ స్నేహములో ఆ స్నేహితుని యొక్క అవసరత అత్యవసరత ఏమై ఉన్నదో గ్రహించగలిగిన దైవ జ్ఞానం అనేది చాలా అవసరం ఈరోజు మన అవసరతలలో మన అత్యవసరతలలో నిలబడి మన వెన్ను తట్టి మన భుజం మీద చేయవేసి కష్టాలలో నిలబడి బాధల్లో నిలబడి నిందల్లో నిలబడి మనకు ఏమున్నా లేకపోయినా నేను ఉన్నాను అన్ని చేయి తట్టినటువంటి స్నేహితులు మనం కలిగి ఉండడం ఈరోజు చాలా కష్టం ఎంత ప్రాణ స్నేహితులైనా ఏదో ఒక విభేదమో ఏదో ఒక తారతమ్యమో ఏదో మనస్తాపమో కలిగి ఈరోజు విడిపోయిన వారు అనేకులు ఉన్నారు అందుకే భూలోకములో మానవులు ఎవరితోనైనా స్నేహము చేయాలి అంటే వాడు తప్పనిసరిగా సృష్టికర్త అయిన దేవునితో స్నేహము చేస్తేనే ఏ స్నేహమైన లోకంలో నిలబడగలుగుతుంది లేదు అంటే ఆ స్నేహము నిలబడదు కనుక చదవబడినటువంటి ఈ భాగంలో ఈ అద్భుతమైన స్నేహాన్ని గురించి నేను కొద్ది మాటలు మాట్లాడి వాక్యంలోనికి నేను వెళ్తాను ఎందుకంటే సౌలు కుమారుడు యోనాథాను ఈ యోనాథానుకి దావీదికి మంచి స్నేహం ఏర్పడింది అయితే యోనాథాను తండ్రి సౌలు సుమారు ఆరు పర్యాయాలు దావీదిని చంపాలన్న ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఈ అటెంప్ట్ మర్డర్ ఆరు పర్యాయాలు అతన్ని చంపడానికి ప్లాన్స్ కూడా వేశాడు మీరు పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి సమయాల గ్రంథం మీరు చదివితే ఆ స్టోరీ అంతా మీకు అర్థమవుతుంది ఇంతకీ వీరి స్నేహములో ఉన్నది ఏంటంటే యోనాథాను మంచి స్నేహితుడు దావీదికి ఎంత స్నేహితుడు అని అంటే ఇలాంటి స్నేహం అనేది ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడా లేదు 
ఒకరి ఎడలో ఒకరు సాక్రిఫైస్ త్యాగ త్యాగ సంబంధమైన స్నేహం అనేది వారిలో కనబడతా ఉంది ఇలాంటి స్నేహము వారిని ఏ విధంగా వారి మధ్య ఎలా పనిచేసింది వారి స్నేహశక్తి ఎంతవరకు పనిచేసిందంటే ఒకరి ఎడలా ఒకరు సౌలు దావీదును చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడల్లా యోనా తాను సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన విషయంలో దయగల మాటలు మాట్లాడి ఎందుకు నా తండ్రి దావీదు ఏం తప్పు చేశాడని ఆయన పిలిస్తీయుల మీద యుద్ధము చేసినప్పుడు నీకు గొప్ప పేరు రాలేదా కీర్తి రాలేదా ఆయన ఏ దోషం చేశాడని నీవు ఆయన మీద నీవు నీవు శిక్ష మరణ శిక్షకు నువ్వు ప్లాన్ చేస్తున్నావు అది సరికాదు అది నువ్వు పాపము చేయొద్దు అని తండ్రిని బ్రతిమలాడినప్పుడు సౌలు ఏమైనా తాను మాటలను బట్టి ఓకే నీ మాటలను బట్టి నేను దావీదిని నేను మరణ శిక్ష విధ్వంసంలే అని విత్డ్రా చేసుకున్న తర్వాత సౌలులో మరొక దురాత్మ దూరిపోయింది ఈ దుర్రాత్మ ఎప్పుడైతే ప్రవేశించిందో దావీది మీదకు నేరుగా ఒక బల్యాన్ని పొడి చేశాడు నేరుగా విసిరేశాడు అది దుర్రాత్మ చేసిన పని వాక్యం చెప్తుంది సౌలులో దురాత్మ దూరగా ఇప్పుడు దావీదు మీద హత్యా ప్రయత్నం చేశాడు కానీ దావీదు తప్పించుకున్నాడు ఇలాగా ఆరు పర్యాయాలు సిక్స్ టైమ్స్ దావీదు మరణమును తప్పించుకున్నటకు యోనాతాను అద్భుతమైన స్నేహితుడిగా పనిచేశాడు దేవునికి మయమ కలుగునిగాక ఎలాంటి స్నేహితులు ఎవరైనా ఉన్నారా దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ నా స్నేహితుడైన దావీదు చంపబడకూడదు అంటాడు ఆఖరిక నీకు నీవు చావవు నీకు అది రాదు నా తండ్రితో నేను మాట్లాడుతాను దావీదును చంపుతున్నప్పుడల్లా చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడల్లా సౌలు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే నా కుమారుడైన యోనాతాన్ని తప్పిస్తున్నాడని అర్థం చేసుకున్నాడు ఒకరోజు సౌలు కుమార్తె మేఖాలు దావీదును చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మీకాలు అంత అనుకూలమైన భార్య దావీదికు కాకపోయినా సౌలు చంపడానికి వచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు దావీదితో మాట్లాడుతుంది మీకాలు ఇదిగో నా తండ్రి నిన్ను చంపడానికి రాబోతున్నాడు కనుక నీవు తప్పించుకోవడం మంచిది అన్నప్పుడు వెంటనే మీకాలు మాటలు విని దావీది అక్కడి నుంచి పారిపోగా మీకాలు తన తండ్రి అయిన సౌలు దూతలను పంపుతున్నాడు చంపడానికి విని దావీది పండు పరుకున్న పడుకున్నటువంటి ఆ మంచం మీద ఒక విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి కప్పి దొప్పట కప్పి ఒక మేకతోలో ఒక వేసి ఇదిగో దావీదికి బాగులేదు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు అదిగో మంచం మీద పడుకొని ఉన్నాడని మీకాలు చెప్పినప్పుడు సౌలు ఆజ్ఞాపించాడు దోతలతో వెళ్ళి ఆ మంచంతో పాటు దావీదిని తీసుకుని రమ్మని ఆజ్ఞాపించగానే లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఆ మంచం మీద ఉన్నది విగ్రహం దావీది తప్పించుకుని పోయాడు వెంటనే సౌలు వచ్చి మీకాలను అడుగుతాడు ఏంటి నువ్వు చేసిన నాకు మోసం ఎందుకు నువ్వు నన్ను ఇలా చేసావు మోసం తండ్రికి నన్ను ఎందుకు మోసం చేస్తున్నావు అన్నప్పుడు అప్పుడు మీకాలు అన్నది నేను నిన్ను మోసం చేయలేదు దావీదే నిన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తుంది ఇలాగా వారిరువురి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ సంఘర్షణలో ఒకరి ఎడల ఒకరు మంచి స్నేహభావాలు కలిగిన వారే ఉండగా సౌలు అన్నాడు దావీదుతో యోనాతాను ఉంటే వీడిని చంపడానికి అవదు అని యోనాతాన్ని దూర ప్రాంతానికి రామాలనే ప్రాంతానికి పంపించేస్తాడు అక్కడ కూడా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సౌలు దావీదును చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేవుడు యొక్క యహోవ సహాయం మాత్రమే దావీదికి దేవుడు తోడై ఉండి విడివిడుదల చేస్తాడు ఎట్టికేలకు సౌలు యొక్క దుష్ట స్వభావం ఎలాంటిదో చూడండి తండ్రి కానీ కుమారుడిని చంపాలి యోనాతాన్ని చంపితే కానీ దావీదిని నేను చంపలేను అని నిర్ణయించుకొని యోనాతాన్ని కూడా చంపాలన్న ప్రేరణతో ఉన్నాడు ఎవరు తన తండ్రి అయిన సౌలు ఆ విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి ఆత్మలో గ్రహించినటువంటి దావీదు వెంటనే యోనాత దగ్గర యోనాతాన దగ్గరికి పారిపోయాడు 
ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఇదిగో నీ తండ్రి ఇంత దుష్కార్యాన్ని చేయడానికి పోనుకున్నాడు నన్ను ప్రయత్నం చేశాడు నేను తప్పించుకుంటూ ఉండి ఇప్పుడు నిన్ను కూడా చంపాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాడు కనుక వారిద్దరూ సంభాషించుకుంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఆమె ఇరువురు దైవభక్తి కలిగిన వారు ఇరువురు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు ఇరువురు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు ఇరువురు కూడా సవుల్లో ఉన్న దురాత్మ వీరిలో లేదు కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా వీరిద్రువురు నడిపించబడుతున్న గొప్ప స్నేహితులు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఈరోజు నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావో వారిలో దేవుని ఆత్మ ఉందా లేదా నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావో వారు వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నారా లేదా నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావో వారు ఆరాధికులా కాదా నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావో వారు దేవునికి గనపరచువారా ఇచ్చువారా మహిమపరచువారా నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావో వారు నీవు దేవుని కొరకు నిలబడినట్లుగా దేవుని కొరకు త్యాగం చేసినట్లుగా సమర్పించుకున్నట్లుగా వారును కూడా సమర్పించగలిగి నిలబడగలిగినటువంటి యోగ్యత కలిగి ఉన్నారా లేదా అని నువ్వు గ్రహించి వారితో నువ్వు స్నేహము చేసినప్పుడు నా దేవుడు యహోవా దావీద మీద యోనాథన్ మీద ఉంచినటువంటి ఆత్మను కూడా ఈ దినాలలో నీ మీదకు దేవుడు బలముగా ఉంచి వాడై ఉన్నాడు అలాంటి స్నేహములోనికి దేవుని బిడలు రావాలి ప్రియులరా అంతేగాని నా స్నేహితురాలే అని చెప్పి అన్యులైన వారిని విగ్రహారాధకులైన వారిని దేవుని ఎడల భయము లేని వారిని భక్తి లేని వారిని నీవు ఆరాధిస్తున్న దైవాన్ని ఆరాధించక నీవు సేవిస్తున్న నీ దేవుణ్ణి వారు విసర్జించి జీవించే నీ స్నేహితులు ఎవరైనా నీతో ఉన్నట్లయితే నువ్వు మోసపోతావు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా దేవుడు నాకు ప్రేరేపించి మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలను గ్రహించగలిగితే దేవుడు నీ యొక్క బుద్ధిని నీ జ్ఞానాన్ని ఆయన ఆత్మ ద్వారా దేవుడు తెరచును గాక టేక్ యువర్ మొబైల్ అండ్ సి హౌ మెనీ ఫ్రెండ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ హూ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కృప రక్షణ ద్వారా రక్షించబడలేని వారి స్నేహితులు ఎంతమంది నీకు ఉన్నారు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే నీవు సేవిస్తున్న దేవుని యొక్క దేవ దైవం యొక్క నాలెడ్జ్ లోకి ఆ జ్ఞానంలోనికి నడిపించగలిగినటువంటి శక్తి ఆత్మీయత నీలో ఉన్నప్పుడు నా దేవుడు ఆయన ఆత్మతో నేను నడిపించబడై ఉన్నాడు ఎవ్రీ టైమ్ దట్ యు మూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎనీవేర్ ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ యు ట్రావెల్ ఎనీవేర్ if you have the spirit of god that somebody neeku alanti aatma unnappudu neetho unna vaaru nevarnaina sare aa aatma dwara nee snehithudaina devuni vaipu nu mallinchagalugutam ee roju lokamlo unna var aneeka mandi devunato sneham kante vyardhamaina vaatito sneham chese aanavaithe ekkoyipoyindi vyardhamaina sneham దట్ ఆల్ ఆర్ యూస్లెస్ వ్యర్థమైన స్నేహము చేస్తున్నారు సహవాసం చేస్తున్నారు బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చి మనతో స్నేహము చేశాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగుంది కాక బైబుల్ గ్రంథంలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి దేవునితో స్నేహము చేసినటువంటి వ్యక్తి అబ్రహాం హానోక్ మోషే ఇలాంటి మనం చెప్పుకుంటూ పోతే వారు దేవునితో స్నేహము చేయగలిగారు గనక దేవుడు వారి ద్వారా శూర కార్యాలను జరిగించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు అపవాదితోనూ డెవిల్తోనూ స్నేహం చేస్తే ఈ సౌలు వలె ఒక బ్యాడ్ స్టాంప్ ఒక చెడ్డ ముద్ర అనేది వస్తుంది అభిషక్తుడైన ఒకసారి దావీదు సౌలు ఇలాగ చేస్తున్నాడని విని సమయలు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు బలపరచబడ్డానికి ఆత్మలో అనేక పర్యాయాలు సౌలు ద్వారా దావీదు తప్పించుకున్నటకును రాజయ్య ఉండి కూడా గుహలలోకి వెళ్ళాడు ఆహారము లేక చీకటిలో బ్రతికాడు అరణ్యంలో తిరిగాడు మనుషుల ద్వారా సంహరించబడ్డాడు బట్ గాడ్ ఈస్ స్టిల్ ఫెయిత్ఫుల్ యోనా తాను ఎప్పటికప్పుడు తన స్నేహితుడైన దావీదు కొరకు ప్రార్థన చేసే ఆనవాయితి ఇరువురు కూడా అందుకే ప్రవచనమెత్తి మాట్లాడుతాడు దావీదు నీకు ఆ చావు రాదు అంటున్నాడు ఈరోజు మన క్షేమాన్ని కోరుకునే స్నేహం ఈరోజు మన యొక్క అభివృద్ధిని కోరుకునే స్నేహం ఈరోజు నీ బాగోగులు కోరుకునే స్నేహం నువ్వు కనబడితే నీకు కనపరిస్తే నువ్వు చూస్తే ఆ స్నేహము ఎడల నీ ఒడంబడ కలిగి ఉండాలి నీ బాగోగులు కోరుకునేవాడు నీ పరలోకపు తండ్రిన దేవుడు తప్ప ఈ లోకంలో ఏ స్నేహితుడు కూడా నీ యొక్క క్షేమాన్ని కోరుకునేవాడు కాదు ఇర్మియా గ్రంథం మీరు చూస్తే నీవు ఎవరిని కూడా స్నేహము చేయకూడదు అని అంటున్నాడు అన్లస్ దేవుని ఆత్మ 
ఆయనలో ఉంటేనే కానీ నీ స్నేహితులలో ఉంటేనే కానీ యూ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఎనీ వా దేవుని ఆత్మతో ఉన్నవారు మాత్రమే స్నేహము చేయగలగాలి దేవుని స్తోత్రం ఆమెన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నీ స్నేహితులు ఎవరు నీ పొరుగు వారు ఎవరు మనందరికీ కూడా గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మనమందరం కూడా గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం ఆ గుడ్ ఫ్రెండేనండి నేను లంచ్ టైంలోని నాకు అన్ని కర్రీస్ తెస్తుందండి గుడ్ ఫ్రెండ్ అండి నేనేమి ఇంటికి నుంచి పట్టుకెళ్ళకపోయినా నాకు పచ్చడి మెతుకులు తెస్తుందండి ఆవిడ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండి సీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండి కానండి ఆ ఫ్రెండ్ అండి నన్ను సినిమాకి రమ్మంటుందండి ఆ ఫ్రెండ్ అండి షాపింగ్ రమ్మంటుందండి ఆ ఫ్రెండ్ అండి ఇంకో ఫ్రెండ్ గురించి నానా రకాలుగా చెప్తుందండి ఈ ఫ్రెండ్ అండి ఆమె గురించి ఇంకొక రకాలుగా చెప్తుంది ఒక ఫ్రెండ్ నీ దగ్గర నానా రకాలుగా వేరే ఫ్రెండ్ గురించి నీ దగ్గర చెప్పిందంటే యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎ రైట్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దట్ నువ్వు సరి అయిన స్నేహం అనేది నీవు చేయడం లేదు ఏ ఫ్రెండ్ అయితే ఇతరుల యొక్క తప్పులైనా లోపములైనా చూడక ఆ స్నేహితుని గనపరచడానికి ఆ స్నేహితురాలని ఏమండి గొప్ప చేయడానికి ఏ వ్యక్తి అయినా నీ దగ్గర చెబుతుంది అంటే ఈమె నిజమైన స్నేహితురాలు యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడు కూడా ఎవరి గురించి కూడా చెడ్డగా మాట్లాడలే పాపాత్ములతో ఆయన స్నేహం చేశాడు వేషులతో ఆయన స్నే ఆయన స్నేహం చేశాడు దుష్టులతో ఆయన స్నేహం చేశాడు కానీ వారిలో ఉన్న లోపములను బయటకు తీసివేసి ఆయన ప్రేమతో వారిని స్నేహం చేశాడు అందుకే ఒక పాపాత్మ రాలు ఆయన ఆయన పాదాల దగ్గరకు వచ్చి విలువైన అత్తరను తీసుకుని వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పోసి ఆయనను క్షమాపణ అడిగింది పాదేపడింది పశ్చాత్తపడింది యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసు అమ్మ నీ విస్తారమైన పాపములు శిష్యులైతే ఏమన్నారంటే ఈమె ఎలాంటిదో నీకు తెలుసా ప్రభు యేసుతో స్నేహం చేసేవాడు ఎవడైనా సరే యేసు పాదాల దగ్గర పడినప్పుడు యేసు పాదాల దగ్గర మొక్కలు వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడే హక్కు నీకెవరిచ్చారు ఏసే మాట్లాడలేనప్పుడు ఏసే ఖండించలేనప్పుడు ఏసే ఆ వ్యక్తిని దండించలేనప్పుడు ప్రభువారు నేల మీద పడి మీలో ఎవడైనా పాపము లేనివాడైతే ఆమె మీద మొదట రాయి వేయమన్నాడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలాంటి స్నేహం ఇది సమరయుడు ఒక వ్యక్తి దారి పడుకునా కొట్టబడి చంపబడి చావు బతుకుల్లో ఉంటే మొదటి వాడు వెళ్ళాడు రెండో వాడు వెళ్ళాడు ఎవరు పట్టించుకోలేదే ఈరోజు మనం గమనించాలి మన భారతదేశంలో క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి దేవుని ప్రజలు ఒక మంచి సమరయుడు వలె వాడు ఏ కులానికి చెందిన ఏ వర్గానికి చెందిన వాడిని బాగు చేయాలి వాడికి మంచి చేయాలి వాడి క్షేమం కలిగి ఉండాలి వాడు బాగుండాలి వాడు స్వస్థత పొందాలి వాడు ఆత్మ కూడా రక్షించబడాలనేటువంటి మనస్తత్వంతో ఈరోజు క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి వారు పనిచేస్తుంటే వారిని ద్వేషిస్తున్నారు అపహాసిస్తున్నారు నిలువెల్ల నిందించి కొడుతున్నారు దారుణమైన కార్యాలు చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ మాట్లాడక ప్రభువారు అన్నారు నా నిమిత్తము నిందించబడినా దూషించబడినా కొట్టబడినా మీరు మహా ధన్యులో నా కొరకు హింసించబడిన వారు శ్రమపడిన వారు త్వరలో ఒక రాజ్యం వారిదే దేవునికి మయమ కలుగునుగాక మీరు భయపడుతున్నారా దేవుని బిడలైనందుకు క్రీస్తుని నమ్మినందుకు మీరు భయపడుతున్నారా యు హ్యావ్ ఎ మేడ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుతో నీవు స్నేహము చేసినప్పుడు లోకములో వచ్చిన వ్యతిరేకతలకు నువ్వు భయపడుతు భయపడితే నువ్వు నిజమైన స్నేహితునితో నువ్వు స్నేహం చేయటం లేదు ఆ స్నేహితుని యొక్క ఆత్మ నీతోనే ఉంటుంది ఇంతకీ దావీదు ఎంత చంపబడడానికి తరమబడుతున్నప్పటికీ బహు ధైర్యము కలిగిన వాడై విజ్డమ్ జ్ఞానము కలిగిన వాడై ప్రతి అపవాది కుతంత్ర కుయుక్తులను తప్పించుకుంటున్నాడు అంటే ఎవరిచ్చారు ఆ జ్ఞానము ఎవరిచ్చారు ఆ దైవ జ్ఞానము దేవుడు కనుక మనకున్న మంచి ఫ్రెండ్స్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇమీడియట్గా బైఫర్కేట్ చేస్తాం మనం జడ్జ్ చేస్తాం ఈయన బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ అండి ఈయన గుడ్ ఫ్రెండ్ అండి నేను అంటాను నీకు బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ కంటే ఈ ఫ్రెండ్ యేసు ప్రభు ఎడల వాక్యం ఎడల విశ్వాసం ఎడల ఆత్మీయత ఎడల ఆరాధన ఎడల దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఎడల ఈ ఫ్రెండ్ స్థిరంగా ఉన్నాడా లేదా అది నువ్వు గమనించినట్లయితే నువ్వు నిజమైన స్నేహం చేస్తున్నావు అని అర్థం 
నీకు సంఖ్య వేల సంఖ్యలో వందల సంఖ్యలు నీకు ఫ్రెండ్స్ అవసరం లేదు ప్రభుని కరెక్ట్గా ఆరాధించేవారు స్థుతించేవారు ఆరాధించేవారు నిన్ను మంచి మార్గంలో నీ క్షేమాన్ని కోరి నీకు మేలును చూపించి ప్రతి క్షణం నువ్వు పడిపోతున్నప్పుడు లేపడానికి నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు నిన్ను బలపరచడానికి నీ పేదరికములో నిన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి నీ బలహీనతలో నిన్ను లేవనెత్తడానికి నీ రోగములో కూడా వచ్చి నిన్ను వాదార్చగలిగినటువంటి స్నేహితులు నీకు ఒక్కరు ఇద్దరు ఉంటే చాలు ఆమె చెప్పరా ఎందుకు వేల సంఖ్యలో ఊరంతా ఫోన్లు చేస్తావు నువ్వు ఎవరి ఫ్రెండ్స్ సోది ఫ్రెండ్స్ అంటాను నేను ఏం ఫ్రెండ్స్ సోది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది కావాలనే స్నేహం చేస్తారు బాగున్నారా ఇది చేశారా అది కొన్నారా అది కొన్నారా ఇది కొన్నారా ఏమండి ఇది బాగుంది మీరు కట్టుకున్న బట్టలు బాగున్నాయి మీ హారం బాగుంది మీ నెక్లెస్ బాగుంది ఏమండి మీ బ్యాగ్ బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి నిన్ను బాగున్నాయి బాగున్నాయి అని నిన్ను గొప్ప చేసి నిన్ను గోతిలో దోసేస్తూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా నిన్ను కరెక్ట్ చేసేవారే నిజమైన స్నేహితులు నమ్మిన వారు దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం నిన్ను సరి చేసిన వాడే నిజమైన స్నేహితుడు నీ క్షేమాన్ని కోరి నిన్ను దిద్దుతున్నాడు నీ క్షేమాన్ని కోరి నిన్ను సరి చేస్తున్నాడు అది ఎవరైనప్పటికీనే అంతేగాని షుగర్ కోటెడ్ తేనె పోసిన పెదాలతో మాట్లాడి అమ్మా మీరు ఎంత మంచి వాళ్ళు ఆ మాట అనగానే ఇవ్వు బ్యాగ తెలిసి ఏమండి వంద రూపాయలకు బదులు ఐదు వందలు తీసి ఇచ్చేస్తాం మీరు ఎంత మహానుభావులు అండి ఏం కావాలమ్మా వెయ్యి రూపాయలు అప్పు కావాలనుకుంటున్నానండి ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఎందుకు ఐదు వేలు పెట్టుకెళ్ళు ఆ తర్వాత మనకు పెడతారు ఏంటో చెప్పండి ఏం స్నేహితులండి స్నేహితులని నమ్మేనండి ఏం చేశారండి ఏమండి ఇందాక ఒక పాట మనం పాడాం స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా ప్రాణ నిన్ను అర్థం చేసుకున్న వాడి నిజమైన స్నేహితుడు అంతేగాని నిన్ను అర్థం చేసుకోకుండా బలం పట్టుకోనో సూదు పట్టుకోనో ఏమండి నిన్ను మాట మాటికి పొడిచేవాడు నీకు స్నేహితుడు కాదు అలాంటి స్నేహితులు ఉంటే పక్కన పెట్టండి ఆమడ దూరంలో పెట్టండి హాయ్ బాయ్ వాళ్ళు కూడా నవ్వుతారు అనమాట ప్లాస్టిక్ నవ్వు షోరూంలో చూడండి కొన్ని ప్లాస్టిక్ బొమ్మలు ఉంటాయి అది హృదయంలో నుండి వచ్చే నవ్వు కాదు ఆర్టిఫిషియల్ నవ్వు అది రక్షణ ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు నీలో వచ్చి ఆనందం పెట్టాల్సా అవతల వాడు తిట్టినా సరే నీలో నుండి ఆనందం కనబడాలి యేసు ప్రభు వారు ఏం మాట్లాడారు చెప్పండి ఆయన గుద్దిన వారు పిడిగొద్దులు గుద్దుతూనే ఉన్నారు ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మి వేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన గడ్డాన్ని పీకుతూనే ఉన్నారు అయినప్పటికీ సులువ మీద నిలబడి ఆయన రెలాడుతూ ఉన్నాడు తెలుసా ఆయన ఆత్మలో ఆనందిస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా తండ్రి యొక్క లేఖనాలు నెరవేర్చడానికి నేను ఈ కార్యాన్ని చేస్తున్నాను అంటాడు ఆనందంతో తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో ఆనందం ఆత్మీయమైన ఆనందం ఈ ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆత్మబలం వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగా నన్ను ఒక మాట ఇలా అంటున్నారు అని అంటే నువ్వు ఎవరివి నువ్వు దేవుని బిడ్డ అయినప్పుడు ఒక మాట పడాలి నువ్వు ఆ మాట పడితేనే నీకు దేవుడు నీకు ఆత్మ ఆనంద బలం ఇస్తాడు నాకు ఈ మాట అన్నారండి అని చెప్తే నీ ఆత్మీయత నువ్వు నువ్వు దాని గురించి ఆరా తీస్తే నీ ఆత్మీయ బల నీ ఆత్మీయ బలాన్ని కోల్పోతావు కనుక గమనించాలి ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ గమనించాలి దావీదు యోనాథాన్ వీరి వీరి మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన సారాంశం ఏంటంటే దే బోత్ ఆర్ ఎ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒకరి ఎడల ఒకరు నమ్మకము కలిగిన స్నేహితులు దేవునికి మయమ కలుగును గాక అంతేగాని గోతులు తీసిన స్నేహితులు కాదు సుమా ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత నమ్మకస్తులో తెలుసా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఇక్కడ విషయం చెప్తుంది మొదటి సమయలు గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి వచనం నుండి మనం చదివాం నాలుగో వచనం చూడండి మూడో వచనం చూడండి అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందో మొదటి సమయలు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మూడో వచనం దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడిని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతానుతో అతనితో నిబంధన అమేన్ బైబుల్ గ్రంథంలో చరిత్రలో మనం చూస్తే ఈ స్నేహ స్నేహం గురించి అనేక పర్యాయాలు అనేక సందర్భాలు రాయబడి ఉంది ఏమండి 
ఈరోజు వరుసకి అత్త కోడలైనా లేక కోడలకి అత్త అయినా రక్త సంబంధం అయితే ఉండొచ్చేమో కానీ వీటికంటే పవిత్రమైనటువంటి బంధాన్ని కలిగి ఉన్న స్నేహం మీ అందరికీ తెలుసు నయోమియ గ్రంథంలో మనం చూస్తే నయోమి రూత్ వీరిరువురిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన స్నేహం ఏంటో తెలుసా రూత్ ఏమన్నది అత నీ దేవుడే నా దేవుడు అత ఎందుకంటే నీవు సేవిస్తున్న దేవుడే నిజమైన దేవుడు కనుక నీవు ఆ దేవుణ్ణే కానీ సేవించకపోతే నిన్ను నేను సేవించను ఆ దేవుణ్ణి బట్టే నేను నీకు వరసకి నేను నీ కోడలైనా కానీ నిన్ను నేను ఒక స్నేహితురాల కంటే ఎక్కువగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అత సో నీవు నీ దేవుడే నా దేవుడు నీ జనమే నువ్వెవరిని ప్రేమిస్తావో ఎవరి కొరకు ప్రార్థిస్తావో ఎవరిని నీవు ఆదరిస్తావో ఎవరికి నీవు హాస్పిటాలిటీ నీవు నీవు ఏ విధంగా ఉప ఉపచారం చేస్తావో వారికి పరిచర్య చేస్తావో ఎవరికి నువ్వు భోజనం పెడతావో నువ్వే విధంగా నడిపిస్తావో నేను కూడా అదే చేస్తాను అత ఎందుకంటే నీవు అనుసరిస్తున్న దేవుడు గొప్పవాడు టుడే ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఈరోజు సేవకులు సేవకుల మధ్య స్నేహము అయితే ఉంది కానీ ట్రస్టెడ్ నమ్మకము కలిగిన స్నేహము కాదు ఈరోజు విశ్వాసుల మధ్య ఇరువురు కలిసి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నారే గాని ఆరాధిస్తున్నారే గాని దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నారే గాని వారి ఇరువురులో కూడా నమ్మకత్వం అనేది లేని స్నేహాన్ని చూస్తున్నాం కలిసి భోజనం చేస్తారండి కలిసి షాపింగ్కి వెళ్తారండి కలిసి అన్నీ చేస్తారండి కానీ వారిరువురిలో ఏమి లేదు నమ్మకము లేదు ఉన్నారా అలాంటి వాళ్ళు ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పేరుకు మాత్రం నువ్వు దేవుని బిడ్డవే పేరుకు మాత్రము నీవు ప్రభుని అంగీకరించావు కానీ నీవు చేస్తున్న స్నేహము దేవునితో నిజముగా అది యథార్థమైన స్నేహం అయితే నీ తోటి వారితోనూ నీ సహోదరులతోనూ నీ సహోదరులతోనూ వారి విషయంలో నీవు దేవునితో ఎలా ఉన్నావో వారిని కూడా ఆ విధముగా నేను ఉండాలి దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్లుగానే నీ వారిని ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి స్థుతించుచున్నట్లుగా వారిని కూడా గనపరచాలి వారి చిన్న పని చేసిన పెద్ద పని చేసిన దేవుణ్ణి గనపరుస్తున్నట్లుగా వారి పనిని కూడా నీవు అప్రిషియేట్ చేయాలి దూషించకూడదు విమర్శించకూడదు ఈజీగా వారిని తీర్పు తీర్చకూడదు ఏ స్నేహం ఇది వీరిరువురి మధ్య ఉన్నది అద్భుతమైన స్నేహం అండి దీన్ని ఏమంటానంటే ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నారా అలాంటి నమ్మకము కలిగినటువంటి స్నేహితులు ఉన్నారా మేము ఇద్దరం రెండు సంవత్సరాలు పడి స్నేహం అండి మూడో సంవత్సరం బట్టి మా నేను ఆ స్నేహం కానండి మా ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ అండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైపోయిందా స్నేహం ఏమండి ఏ టు జెడ్ నుంచి తీసుకోండి ఏ అప్పారావు నాకు మంచి స్నేహితుడండి కానీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఆ అప్పారావు లేడండి ఇప్పుడు బాలరాజు వచ్చాడండి నాకు ఏ తర్వాత బిఏ బి తర్వాత సిఏ ఏమండి ఫ్రెండ్స్ని మార్చేవచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ని ఎందుకు ఎక్కువ మారుస్తారంటే అండి స్వార్థంతో ఉండవారండి మారుస్తారండి వారి నుండి నేను ఏం పొందుకోవాలి నా నుండి వారు ఏం పొందారు దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి బా బాకీతో సహా నేను వసూలు చేయాలి నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరో తెలుసా అందరూ నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన నిన్ను విడివక నిన్ను ప్రేమించేవాడు నిజమైన స్నేహితుడు నేను ఇందాక అన్నాను సంఖ్యలో ఉండకూడదు పదుల సంఖ్యలో వందల సంఖ్యలో ఉండే స్నేహితులు వ్యర్థమైన వారు ఈరోజు ఫేస్బుక్లో నీకు వందల మంది స్నేహితులు ఉంటారు కానీ నీ అవసరానికి ఎవరైనా ఉపయోగపడే స్నేహితులు ఉన్నారా నీ ఫోన్లో అనేక మంది మనుషుల యొక్క పేర్లు నువ్వు ఆల్రెడీ వీట్ చేసుకుని ఉన్నా కానీ నీ అవసరతలో నీ అత్యవసరతలో నీ రోగములో నీ బాధలో నీ కష్టంలో నీ హృదయాన్ని తట్టి నీ భోజనం తట్టి తిన్నావా ఉన్నావా ఎలా ఉన్నావు అని అడిగి నిన్ను కుశల ప్రశ్నలు అడిగి నీ యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని నీ కొరకు ప్రార్థన చేసి నీ అవసరాలు గ్రహించగలిగిన అవసరమైతే వారికి లేకపోయినా సరే నీ దగ్గరకు వచ్చి వారు ఉండగలిగిన స్నేహితులు ఎవరైనా ఉన్నారా అలాంటి స్నేహము ఉంటే నువ్వు స్థిరపరుచుకో ఆ స్నేహము దేవుని యొక్క విజ్డమ్తో జ్ఞానంతో బలపరుచుకో అదే దేవుడు ఆ స్నేహాన్ని బలపరుస్తాడు దావీదికు యోనాతుకున్న స్నేహం ఏంటో తెలుసా 
సౌలు తండ్రి తన స్నేహితుడైన దావీదికి కీడు తలపెట్టినప్పుడల్లా దావీది దగ్గరకు పోయి అయా ఇదిగో నా తండ్రి నిన్ను కీడు చేయబోతున్నాడు నా తండ్రి నిన్ను చంపబోతున్నాడు కనుక నీవు ఈ స్థలం నుండి పారిపో ఏమన్నా తను ఎంత మంచి స్నేహితుడు మనమేమంటాం తెలుసా ఆహా అలాగైందా పోతే పోని ఏం పర్వాలేదు ఈరోజు మనుషులలో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వాలు ఎలాగున్నాయో తెలుసా అండి దైవికమైన మనస్తత్వాలు లేవు గనుక ఈరోజు అపవాది ద్వారా ప్రేరేపించబడే మనస్తత్వాలు తోటి మనిషిని హింసించాలి తోటి మనిషిని నాశనం చేయాలి తోటి మనిషి యొక్క క్షేమాన్ని ఓర్వలేనితనంగా తోటి యొక్క తోటి తోటి మనిషి యొక్క తోటి మనిషి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఓర్వలేక వారు బాగుపడిపోతున్నారు వారు పెరిగిపోతున్నారు ఓ తెగ పెరిగిపోతున్నారు వారు వదిల్లిపోతున్నారని ఈరోజు ఏడుపులే ఏడుపులు కలిగిన స్నేహం ఉన్నారు అందుకే ఆటో లేని కథలో లేకపోతే బస్సు లేని కథలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఏంటి తెలుసా మీ కోస నిజమైన నరుడైన వాడు ఎవడైనా దేవుణ్ణి ప్రేమించి వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు అంటే వాడు దైవకంగా ఉన్నవాడైతే వాడు నిజముగా నీ తోటి నీ స్నేహితుడు నీతోటి మనిషి యొక్క క్షేమాన్ని కోరుకునేవాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాదు నాశనం చేయాలనే దృక్పథం బాగు చేయబడితే ఓర్వలేని దృక్పథం ఏమండి అభివృద్ధి పొందితే ఓర్వలేని దృక్పథం వీళ్ళెందుకు వాళ్ళెందుకు అని ఈరోజు తీర్పు తీర్చేటువంటి దృక్పథం ఇలాంటి వారు నీ చుట్టూ కనబడితే యు నీడ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవు గుర్తించి వారిని కట్ చేయాలి ఒక మంచి వృక్షానికి ఒక మంచి ఫలములు ఇచ్చేటువంటి వృక్షానికి పురుగు పడితే తోటమాలు ఏం చేస్తాడో చెప్పండి దాన్ని గుర్తించి పట్టుకొని కట్ చేసి పురుగు మందు కొట్టి కట్ చేసినవన్నీ కూడా ఒక పోగు చేసి దాన్ని కాల్చి మరలా పురుగు పట్ట నీయకుండా దాన్ని మందుతో పిచికారీ చేస్తాడు ఆ తెగులు రాకుండా చూస్తాడు అదే చూచి కూడా తోటమాలి వదిలేస్తే ఆ తోట అంత ఏమవుతుంది పురుగు పడుతుంది పంట పోతుంది ఈరోజు నీ మంచి స్నేహములో పురుగులాగా అపవాది సౌలులో దుర్రాత్మ దూరింది కనుక దావీదును చంపాలని ప్రేరణ కలిగింది నిన్ను నాశనం చేయాలని ఎవరైనా అనుకుంటే వారిలో దురాత్మే ఉంది అర్థమైందా నువ్వు మంచిగా తయారయ్యావు నిన్ను చూసి ఓర్వలేని తనం వారిలో ఉంది అంటే వారిలో దుర్రాత్మే ఎ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే ఈ ఇరువురులో మరొక విషయం కనబడుతుంది ఏంటో తెలుసా నాలుగో వచనంలో మనము చూస్తే నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తే మరి యోనాథాను తన దుప్పటిని తన కత్తిని తన విలును నడికట్టును తీసి దావీదికి ఇచ్చాను బాబాబ్బా ఎంత సపోర్టివ్ ఏమండి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ సపోర్టివ్ సపోర్టివ్ అంటే చెప్పండి సపోర్టివ్ అంటే ఒకరి ఏడల ఒకరు ఆధారపడి ఒక సపోర్టివ్గా ఇదిగో దావీదు అని యోనాతాను తన కొన్న వీస్తున్నాడు సీరియస్గా నమ్మకంగా చాలా నమ్మకస్తుడై సీరియస్గా తన కొన్నదివి ఒక సపోర్టివ్గా నిలబడ్డాడు ఇదిగో నువ్వు వెళ్తున్నావు నీ ఒంటరిగా వెళ్తున్నావు నీ చేతిలో ఏమీ లేదు కనుక నువ్వు పట్టుకుని వెళ్ళావు ఈరోజు దేవుని బిడలు గమనించాలి ప్రార్థన లేని వారిని కూర్చోబెట్టి ప్రార్థనలోనికి నడిపించడానికి ఆత్మీయతలోనికి నడిపించడానికి దేవుడు నీకిచ్చినవి ఏ ఫలాలు ఇచ్చాడో ఏ ఆత్మీయ వరాలు ఇచ్చాడో ఏ విధంగా నువ్వు బలపరచబడుతున్నావో ఏ విధంగా నువ్వు దేవుల్లో ఎదుగుచున్నావో ఏ వాక్యము ద్వారా నువ్వు పట్టబడి బలపడి నీవు ఎదుగుచున్నావో అదే రీతిగా నీ ముందు కనబడిన వారిని నీవు కలిగి ఉన్నది నువ్వు బలపరచబడిన దానిని నువ్వు కలిగి ఉన్న దానిని మరలా తిరిగి వారికి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు మరలా నీకు దేవుడు ఇస్తాడు అమేన్ హాలూయా యోనతాను ఇవ్వటానికి ఎంత మంచి మనసు ఆమె కొంతమంది స్నేహితులు రాబెట్టడానికి చూస్తారు కానీ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు అలాంటి స్నేహితులు నీ లిస్టులో ఉంటే తీసాయి ప్రార్థన చేసే స్నేహితులు కలిగి ఉండడం క్షేమ 
నీ కొరకు ఒక మంచి మాట చెప్పే స్నేహితులు నువ్వు కలిగి ఉండడం అది నీకు మంచిది ఆశీర్వాదం ఒకవేళ నీవు తప్పు కలిగి ఉన్న తప్పు చేసిన లోపాలున్న వాటిని ఎంచక ఆ తప్పులను కప్పిపుచ్చే స్నేహితులు కలిగి ఉండడం నీ క్షేమాన్ని కోరుకునేవారని అర్థం దావీదును ప్రేమిస్తున్న ఈ విధాము చూడగా ఈరోజు ఇలాంటి ప్రేమ క్రైస్తవులలో ఉందా విశ్వాసులలో ఉందా సహోదరులలో ఉందా కుటుంబములో ఉందా ఎందుకు లేదు అనుకుంటే వారు దేవునితో స్నేహాన్ని మానేశారు గనక ఇలాంటి ఆత్మీయమైన ప్రేమ ఈరోజు కనుమరుగైంది ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునితో స్నేహం చేస్తాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునితో నడుస్తాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని మాటను గైకొని వింటాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునికి లోబడతాడో ఆ వ్యక్తిలో దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడి ఇతరులకు సపోర్టివ్గా ఉంటాడో నా సహోదరుడు కానుకు వేయడానికి కూడా ధనము లేకుండా ఉన్నాడు అని గ్రహించి సహోదర ప్రేమతో కానుకలు వేసే టైంలోనే ఆ సహోదరుని చేతిలో ఇది పెట్టి బలపరిచే స్నేహం విన్ తట్టే స్నేహం నేను వేసుకున్న వస్త్రాలు బాగున్నాయి నా స్నేహితుడు వేసుకునే వస్త్రాలు ఆయన లేక కలిగి ఉండలేకపోయాడు కనుక నేను ఏదో ఒక సపోర్టివ్ ఆయనకు ఉండాలి శారీరకమైన విధంగా ఆయన ఆహార సంబంధమైన వస్త్ర సంబంధమైన ఆత్మ సంబంధమైన సపోర్టివ్గా నేను నా తోటి స్నేహితునికి నేను ఉండాలి తప్ప నా స్నేహితునికి నేను ఇచ్చేవాడుగానే ఉండాలి కానీ పుచ్చుకునేవాడుగా ఉండకూడదు అన్న దృక్పథము నీలో ఉన్నప్పుడు నా దేవుడు నేను దీవిస్తాడు ఆమెన్ అలలోయ నీ కలిగిన దానిలో నువ్వు దేవునికి ఇస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవునితో స్నేహం చేస్తున్నావు నీ కష్టార్జితంలో నుండి నువ్వు దేవునికి తీసుకుని ఇస్తున్నావు అంటే నీవు దేవునితో స్నేహం చేస్తున్నావు లేని వారిని నువ్వు కనికరిస్తున్నావు అంటే ఆహారము లేని వారికి ఆహారం పెట్టాలని ప్రేరేపిస్తు ప్రేరేపించబడుతున్నావు అంటే వస్త్రము లేని వారికి గూడు లేని వారికి నువ్వు కనికరించబడుతు కనికరిస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమ చేత నువ్వు నింపబడి ఉన్నావు అని అర్థం ఈరోజు ఒక అరటి పండు ఇచ్చి పది ఫోటోలు తీసుకొని పది రకాలుగా చూపించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ధర్మం చేయనప్పుడు నీ పక్క వారికి కూడా తెలియకూడదండి అని వాక్యం చెప్తుంది ఏ స్నేహము ఏ స్నేహము నమ్మకమైన స్నేహము ఏ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్షిప్ రెండవది ఏ సపోర్టివ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఒకరి ఎడల ఒకరు సపోర్ట్ చేసుకునే ఫ్రెండ్షిప్ కావాలి ఈరోజు సపోర్టివ్ నీ స్నేహితుడు పడిపోతున్నాడు సపోర్ట్ చేయి నీ స్నేహితుడు బలహీనుడిగా ఉన్నాడు సపోర్ట్ చేయి నీ స్నేహితుడికి అనేక మంది వదిలిపెట్టేశారు ఒంటరిగా ఉన్నాడు సపోర్ట్ చేయి అలాంటి సపోర్టివ్ స్నేహితులను కలిగి ఉంటే నీవు ఒంటరితనంలో కూడా నీవు ఒంటరిగా ఉన్నావని ఫీల్ అవ్వలేవు ఎందుకంటే నీవు సపోర్ట్ చేసావు కనుక నీ కొరకు పది మందిని దేవుడు సపోర్టివ్గా నిలబెడతాడు నువ్వు ఒంటరిగా మిగిలిపోతున్నావు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ స్నేహం మనుషులతో సరిగ్గా లేదు దేవునితో కూడా సరిగ్గా నేను దేవునితో సరిగ్గా ఉన్నాను నీ అనుకున్న భ్రమలో ఉన్నా కానీ నీ ఒంటరిగా మిగిలిపోయావు దావీది ఒంటరిగా తరమబడుతున్నప్పటికీ దేవుని సహాయం మాత్రం దావీదికి ఎల్లప్పుడూ దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఇకపోతే ఇకపోతే మూడవది వీరిరువురిలో కనబడింది ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ నిజమైన మొదటిది నమ్మకమైన స్నేహము రెండవది సపోర్టివ్ అనగా ఒకరి ఎడల ఒకరు సహాయం చేసుకునే స్నేహం మూడోది వారిలో ఉన్నది వండర్ఫుల్ నిజమైన స్నేహం ఇందాక పాడాం కదా నిజమైన నా స్నేహితుడ పంతొమ్మిదో అధ్యాయానికి వద్దాం మొదటి స్వామి ఏలు గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయానికి వద్దాం ఒకటో వచ్చిన అంతటా సౌలు మీరు దావీదును చంపవలసిందని తన కుమారుడైన యోనాథతోను తన సేవకులందరితో చెప్పగా సౌలు కుమారుడు అయిన యోనా తాను దావీది ఎందు బహు ఇష్టము గలవాడై ఉండి దావీదుతో ఎట్ల నేను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చూడండి ఒకవేళ సౌలు దావీదిను చంపాలని ప్రకటించిన తర్వాత నిజమైన స్నేహితుడు కాకపోతే యోనా తాను ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది దావీది అంటే చాలా ఇష్టం ఎవరికి యోనా తాను ఈరోజు ఒకరంటే నీకు ఇష్టపడాలి అంటే నువ్వు మొదట దేవుణ్ణి ఇష్టపడాలి దేవుడు పెట్టిన కష్టాలన్నిట్లో కూడా నువ్వు నిలబడాలి 
సాధనలోనూ నిలబడాలి నిందల్లో కూడా నువ్వు నిలబడాలి బాధల్లో కూడా నువ్వు నిలబడాలి అప్పుడు నువ్వు దేవునికి ఇష్టమైపోతావు దేవుని స్తోత్రం కలుగునిగా నువ్వు ఒకసారి దేవునికి ఇష్టమైతే నిన్ను ఇష్టపడిన వారు లోకంలో ఎక్కువైపోతారు ఆమె చెబుదామా అసూయ పరులైనా సరే అసూయ పరులైనా సరే నా మాటలను బట్టు నా స్నేహాన్ని బట్టి నా స్నేహితుడు బాలాజీ అని పక్కా విగ్రహారాధకుడు నిన్న ఫోన్ చేసి శామ్ బాబు నేను మీ చర్చికి ఒక ఫ్యామిలీని పంపుతాను అన్నాడు నేను చాలా సంతోషించాను అన్నిడు సరే సార్ నిన్న సాయంత్రం వాళ్ళ ఫోన్ చేస్తే వారికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ బ్రదర్ని ఆన్లైన్లో పెట్టాడు ఈరోజు ఆ బ్రదర్స్ ఇద్దరు వచ్చారు జోయల్ వుడ్ యూ స్టాండ్ ఓకే ఇద్దరు నిలబడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కాదు చెప్పలు కొడదామా కూర్చోండి నేను అనుకున్నాను ఈరోజు ప్రభుని నమ్మిన స్నేహితుల కంటే ఏమండి ప్రభు ద్వారా నడిపించబడుతున్న స్నేహితులే నిజమైన స్నేహితులు దేవుని స్తోత్రం కలుగుని కాదు ఆమెన్ హెలలూయ నేను అనుకున్నాను ఈజ్ మై ట్రూ ఫ్రెండ్ ఆయన నాకు నిజమైన స్నేహితుడు ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్ నెవర్ ఎక్స్పోజ్ ఈ నిజమైన స్నేహితుడు వాడి బలహీనతలను ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయడు అవమానపరచడం కించపరచడం గేలి చేయడు ఎగతాలి చేయడు నేను అతన్ని ఎప్పుడు కూడా జోక్ చేస్తూ ఉంటాను నా జోక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అతనికి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కొక్క పని చేస్తూ ఉంటా బాబు మీరు మహానుభావులు అంటాడు విషయం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ట్రూ ఫ్రెండ్స్ మనలను అర్థం చేసుకునేవారు ఈరోజు లోకంలో అలాంటి నిజమైన స్నేహితులు ఉన్నారా పాకెట్లో డబ్బులు ఉంచుకొని లేవు అని చెప్పే స్నేహితులు మనం చూసాం ఇంటిలో దాచుకొని లేవని చెప్పేవారిని మనం చూసాం కలిగి ఉండి కూడా అవసరతలో లేవని ముఖం చాటేసే స్నేహితులను మనం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కానీ ఏమీ లేని వాడు ఇంటిలో యజమానుడు అన్నాడు అయ్యా పని మనిషిని పిలిచి పని మనిషిని పిలిచి అన్నాడు అయ్యా నువ్వు ఎంతగా పని చేస్తున్నావు ఇంత తోట పని చేస్తున్నావు నీకు నీకు ఈ నెల శాలరీ ఇవ్వడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కనుక రెండో నెల కూడా ఇవ్వడానికి నాకు డబ్బులు ఇంకా రా లేవు సరే ఏం చేస్తావు అని అంటే ఇంటిలో అన్నీ కూడా అయిపోయాయి నెల అయిపోయింది ఇంట్లో సరుకులు అన్నీ అయిపోయాయి ఆ పని మనిషి ఆ పనివాడు తన యజమాని ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉన్నందున తన యజమాని ద్వారా యజమాని ద్వారా అనేక సంవత్సరాలు జీతాన్ని పుచ్చుకుంటూ వస్తున్న నమ్మకాన్ని బట్టి తన యజమానుడి యొక్క దీనస్థితాన్ని గమనించి తన యజమానుడిని పోషించడం మొదలుపెట్టాడు అయ్యా నా దగ్గర ఉన్నాయా డబ్బులు నేను మీకు కావలసిన సరుకులన్నీ తెస్తానయ్యా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళండి నేను ఇంట్లో అన్నీ పిచ్చి పెడతాను నేను పని చేస్తానయ్యా యజమానుడు చాలా మెచ్చుకున్నాడు హృదయంలో ఇలాంటి పని మనిషి ఇలాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి వర్కర్ నాకు దొరకడం నాకు ఎంత బాక్యమో గమనించాలి వారిలో ఇద్దరిలో కనబడుతుంది ఎలాంటి నిజమైన స్నేహం కాదా అలాగే మనం ఏం చేస్తామంటే నీకు డబ్బులు లేకపోతే నువ్వు నాకు జీతం అవ్వకపోతే నేనేం చేస్తాను నీకు గమనించాలి ఒక వ్యక్తి యొక్క అవసరత ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇబ్బంది గ్రహించగలిగిన స్నేహం ఈరోజు యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చి హీ మూవ్డ్ విత్ కంపాషన్ ఆయన దేవుని యొక్క కనికరమ చేత కదిలించబడ్డాడు అందుకే ఆయన బేదలైన వారిని చూచినప్పుడు దుర్మార్గులైన వారిని చూచినప్పుడు పాపాత్ములను చూచినప్పుడు అపహాసించే వారిని చూచినప్పుడు ఆ వేషదారులను చూచినప్పుడు అయ్యో వీరు అజ్ఞానవంతులే ఇలాగ పడిపోయారు వీరిని నేను విడుదల చేయాలి అని కనికరము చేత దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క జాలి చేత ఆయన కదిలించబడి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వారు వారు అపహాసించిన వారు దూషించిన వారు చేర్చుకున్న వారు మెచ్చుకున్న నిజమైన స్నేహితుడిగా పనిచేశాడు ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్ గమనించాలి మన బ్రతుకు దినములు ఎన్నో మనకు తెలియదు కానీ 
భక్తుడు దావీద అంటాడు నా బ్రతుకు దినములన్నీ ఆయన లెక్కిస్తున్నాడని లెక్కించేవాడు ఆయన మనం లెక్కించట్లేదు కనుక ప్రతి దినము ప్రతి నెల ప్రతి వారము దేవుడు మన జీవితాల్లో ఒక నూతన ఆ దినాలను మనం అనుగ్రహించుచున్న కొలది గమనించాలి మనము దేవునికి నమ్మకస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మనము భూమి మీద దేవుడు మనకిచ్చిన మనుషులకు నమ్మకంగా మనము దేవునికి నిజముగా సపోర్టివ్గా దేవుని యొక్క దేవునికి సహాయకుడిగా మనం ఉన్నప్పుడు మనలను కూడా దేవుడు ఒకరి ఇళ్ళలో ఒకరు సహాయం చేసుకోవడానికి నిజమైనటువంటి స్నేహంగా యథార్థంగా మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనలను కూడా దేవుడు యథార్థవంతులు మన మీద ఉంచి మనల్ని నడిపించేవాడు ఏది దేవునికి మనం ఇత్తుతామో అదే లోకములో వస్తాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఎ ట్రూ ఫ్రెండ్స్ సపోర్టివ్ ఫ్రెండ్స్ ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ నమ్మకమైన స్నేహితులు ఎస్ సపోర్టివ్ సహాయం చేసే స్నేహితులు మూడవది నిజమైన స్నేహితులు ఇకపోతే నాలుగవది నేను చెప్పి ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను గాడ్లీ ఫ్రెండ్స్ దైవకమైన స్నేహితులు దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక ఆలలూయ దైవకమైన స్నేహితులు ఏమ్మా నువ్వు ప్రార్థన చేసావా నేను ఉపవాసం ఉన్నావా ఈ ఆదివారం నువ్వు ప్రార్థన మందిరానికి వెళ్ళావా ఆత్మీయతలు ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నావు ప్రార్థన ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నావు ఈరోజు ఆత్మీయంగా దేవుని ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడి వెనకబడుతున్నటువంటి నీ స్నేహితులను గాడ్లీ స్నేహితులుగా మార్చగలిగిన బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుని నమ్మిన వారి మీద ఉంది వలస్తే రాని రాకపోతే పోని అన్నట్టుగా కాదు ఈరోజు నీవు ఒకరితో స్నేహం చేస్తున్నావంటే వారిని నీ వలే దేవుని తోటలో నాటబడినట్లుగా వారు కూడా నాటబడాలి ఆమె పై పైన నాటబడితే వర్షం వస్తే నో నా స్నేహితుడు వంద మార్కులు సంపాదిస్తున్నాడు కనుక నేను కూడా వంద మార్కులు సంపాదించాలని మరొక స్నేహితుడు కలిగి ఉన్నప్పుడే నిజమైన స్నేహితుడు ఈ లెక్కలు నీకు ఎందుకు రావట్లేదురా ఈ సబ్జెక్టులో నువ్వు ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నావురా ఈ సబ్జెక్టులో నువ్వు ఎందుకు నీకు తరి అయినటువంటి అవగాహన లేదు రా కూర్చో నేను కూర్చోబెట్టి నేను చెప్తాను ఏ స్నేహితుడైతే తనతో పాటు సమానమైన మార్కులు రావాలి అని కోరుకుంటాడో అలాంటి స్నేహము దైవకమైన స్నేహముగా మార్చబడుతుంది నీ బాగోగులను నీ అభివృద్ధిని కోరుకొని నీ క్షేమాన్ని కోరుకొని నీవు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలని కోరుకునే ఏ స్నేహితుడినైనా మనం వదులుకోకూడదు మనందరి యొక్క బాగోగులు కోరుకునే వాడు మన ప్రభు అయిన యశు క్రీస్తు వారు దేవుని స్తోత్రం తను తాను తగ్గించుకున్నవారు హెచ్చించబడాలని మన ప్రభు వారి యొక్క ఆలోచన ఎ ట్రూ ఫ్రెండ్స్ యోహన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మీరు గమనించండి తన స్నేహితులు కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటే ఎక్కువగా ప్రేమ కలిగిన వాడెవడను లేడు ప్రాణము పెట్టే వాడి కంటే ఎవడు ఎక్కువగా లేడండి ఎవడైనా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడని ఈ లోకంలో ప్రాణం పెట్టేంత స్నేహితులు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది ప్రభు తప్ప ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు దెర్ ఇస్ నో వన్ దెర్ ఇస్ నో వన్ ఫ్రెండ్ లైక్ జీసస్ there is no one friend like jesus who gives his life to the people devuni yesu prabhu vale pranam pette snehithudi roju lokamulo leru ee roju snehamu koraku ayavandi prokladutunna samajamulo snehamu koraku pani pari parugulaadutunnatvandi yuvati yuvakulara nee koraku pranam pette varu evaraina unnara nee aatmanu rakshana koraku ardham chesukune varu evaraina unnara నీ అటిట్యూడ్ మార్చాలని అటువంటి ఆలోచన కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా నీ గుణగణాలు మారాలని ఆలోచన కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా నీ స్వార్థపు బుద్ధి మారాలని ఆలోచన కలిగిన వారు ఎవరైనా నీ స్నేహితుల్లో ఉన్నారా నువ్వు తాగుబోతు అయితే ఇంకా తాగుబోతుగానే మార్చే స్నేహితులే నువ్వు డ్రగ్ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ అయితే ఇంకా నువ్వు డ్రగ్ అడిక్ట్ లో ఉండాలని కోరుకునేటువంటి స్నేహితులు నీకున్న ధనం అంతా కూడా నష్టపరచాలి నీకున్న పేరును నష్టపరచాలి నీ చదువును నష్టపరచాలి నీ ఉద్యోగాన్ని నష్టపరచాలని కలిగి ఉన్న స్నేహితులే తప్ప నిన్ను క్షేమము కోరి నువ్వు బాగుపడాలన్న స్నేహితులు లోకములో లేరు అందుకే దేవుని వాక్యం చెబుతుంది నువ్వెవరిని కూడా నమ్మిక 
ప్రభు నేను నమ్మిన వారిని మాత్రం నువ్వు నమ్మికే ఉంచాలి యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఏ ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ ఎ ట్రస్టింగ్ గాన్ దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇంచు వారిని నువ్వు నమ్మిక ఉంచాలి అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు కనుక దేవుడు కూడా అబ్రహామును నమ్మాడు నమ్మకం కలిగినటువంటి వాడు ఏ ట్రూ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వివరించడానికి చాలా విషయాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ సమయ కూతలను బట్టి నేను ఇక్కడ ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను లోకంలో ఫ్రెండ్షిప్ దే అని ఒకరి ఎడలో ఒకరు గ్రీట్ చెప్పుకొని లేకపోతే ఫన్ చేసుకొని లేకపోతే ఏదో జంక్ ఫుడ్డో లేకపోతే ఏదో ఒక లంచో డిన్నరో వెళ్ళి కూర్చొని ఫ్రెండ్షిప్ని ఆహ్లాదకరంగా సెలబ్రిటీ చేసుకునే దానికంటే నీ స్నేహితులో ఉన్న బాధ నీ స్నేహితుల్లో ఉన్న దుఃఖము నీ స్నేహితుల్లో ఉన్న అత్యవసరత నీ స్నేహితుని యొక్క భవిష్యత్తు నీ స్నేహితుని యొక్క బాగోగుల గురించి ఆలోచించి ఆ స్నేహితునికి నువ్వు సహాయం చేయగలిగితే నువ్వు నిజమైన స్నేహితుడిగా మిగలగలుగుతావు అత్త కోడలకి మంచి స్నేహితులుగా ఉండాలి కానీ అత్తగా ఉండకూడదు నా కోడలికి నేను మంచి స్నేహితురాలుగా ఉండాలి ఈరోజు తండ్రికి కుమారులు తండ్రికి కుమార్తెలు స్నేహంగానే ఉండాలి తప్ప కుమార్తెలు కాని కుమారులుగా ఉండకూడదు పేరుకి కుమారులే కుమార్తెలే కానీ వారు స్నేహముగా ఉండాలి అర్థం చేసుకోవాలి యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ వారి స్పర్శ ఏంటి వారి అవసరతలు ఏంటి వారి ఇష్టాలు ఏంటి వారికి ఏది అయిష్టమో వారి నడవడేంటి వారి ఆలోచన ఏంటి వారికి ఏది క్షేమం వారికి ఏది అవసరం వారికి ఏది క్షేమము కాదు అని గ్రహించి వారిని కౌన్సిలింగ్ చేసి ఆలోచన చెప్పి కూర్చోబెట్టి ప్రభు సన్నిధిలో నిలబెట్టి దేవుని యొక్క విజ్డమ్ ద్వారా జ్ఞానము ద్వారా వారిని నడిపించేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు నీకు స్నేహితులు ఉన్నారు అంటే వారిని నీ ఆధ్యాత్మిక మార్గములో నడిపించగలిగితేనే ఆ స్నేహము వలన నీకు ఆశీర్వాదమే కానీ ఒకవేళ నువ్వు వారిని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నడిపించకపోతే ఆ స్నేహము వలన నీకు కీడు దాని వలన ఆశీర్వాదము రాదు ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక ఎలాంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుతాం చెప్పండి ఆధ్యాత్మికమైన గాడ్లీ ఫ్రెండ్స్ అందుకే మనం చదివాం యోహన్ సువార్తలో ఒక స్నేహితుడట ప్రాణము ఇచ్చేవాడు ఆయన కంటే ఇంకెవరైనా గొప్పలు ఉన్నారండి నీ పనిచేసే స్థలంలో ఏమండి ఈరోజు నిన్ను పనిలో నుండి ఎలా తీసేయాలని చూసేవారే తప్ప నిన్ను నీ ద్వారా నీకు మేలు చేసేవారు ఎవరు ఉండరు ఈరోజు కాలేజీలు ఎలాగైపోయా స్కూల్స్ ఎలాగైపోయా ఈరోజు పని చేసే సంస్థలు ఎలాగైపోయా ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవడం ఒకరి మీద ఒకరు జాడీలు చెప్పుకోవడం ఒకరి మీద ఒకరంటే పడదు ఒకరంటే ఒకరు ద్వేషం ఒకరంటే ఒకరు అసూయ ఒకరంటే ఒకరికి పగ ఏమండి ఏదో ఒక ముప్పై రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక లోపాన్ని ఏంచి ఫిర్యాదులు చేసి కంప్లైంట్ చేసి వారి మీద ఏదో రకంగా చేయాలనేటువంటి దృక్పథంతో తయారైనటువంటి సంస్థలు విద్యా సంస్థలు ఉద్యోగ సంస్థలు అన్నీ కూడా అలా తయారయ్యాయి ఈరోజు సంఘములో కూడా ఇలాంటి తంతే కనబడుతుంది కనుక దేవుని ప్రజలారా మనం దేవునికి మంచి స్నేహితులుగా బ్రతకాలంటే మొదట దేవునితో స్నేహము చేయాలి ప్రభువా నా ఇంటిలో నా భార్య నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా నా బిడ్డలను అర్థం చేసుకోకపోయినా నా భర్త నన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా నీవు నా స్నేహితుడు నేను నీకు రోజు మాట్లాడాలి నీ నేను నీకు నీకు రోజు కూడా నేను నీతో సంభాషించాలి నీతో నా స్నేహం నీతో నా సహవాసం నా బాధలన్నీ కూడా మనుషులతో చెప్తే తెచ్చబడవు నాయన బంధువులతో చెప్తే లేకపోతే ఇరుగు పొరుగు వారితో చెప్తే లేకపోతే కుమారులతోనూ కుమార్తెలను చెప్తే ఇదిగో ఆ సమస్యలు తెరచబడవు కానీ ఉదయ కాలము సాయంకాలము రాత్రి కాలము నా బాధలైనా కష్టములైనా నా అన్స్పోకెన్ రిక్వెస్ట్ అది నేను బయటికి చెప్పలేనివి ఏది ఉన్నప్పటికీ అవి నీ నామములో నీకు చెప్పినప్పుడు నాకు ఉపశమనం కలుగుతుంది నాకు విడుదల కలుగుతుంది ఆ భారము నేను తొలగించబడతాను అనేటువంటి ప్రేరణతో నువ్వు చెప్పుకోగలిగితే నా దేవుడు నీతో నీ స్నేహం చేయడం మొదలు పెడతాడు దేవుని స్తోత్రం ఒకసారి దేవునితో నువ్వు చెప్పుకోవడం మొదలు పెడితే రోజు ఆ స్నేహితుడు నీతో మాట్లాడతాడు దేవుని స్తోత్రం విడుదల ఇలాంటి స్నేహము గొప్పదే టాక్ టు యువర్ గాడ్ టాక్ టు యువర్ సేవియర్ నీ స్నేహితుడైనా యేసుతో నువ్వు మాట్లాడకపోతే రోజు నీవు నీ దేవు నిన్ను రక్షించిన దేవునితో నువ్వు మాట్లాడకపోతే రోజు నీ కష్టాలు నీ బాధలు నీ దుఃఖము నీ వేదన నిన్ను రక్షించిన క్షమించిన దేవునితో నువ్వు మాట్లాడుకోకపోతే ఇంకెవరితో నువ్వు మాట్లాడతావు ఒకవేళ ఆయనతో కాకుండా లోకములో ఏ స్నేహితునితో నువ్వు మాట్లాడినా నీకు ఉపశమనం రాదు 
నీకు నెమ్మది రాదు మొదట ఆయనతో మాట్లాడుకున్న తర్వాతే దేవుడు నీకు విడుదల కలగజేస్తాడు దేవునికి మయమ కలుగునగాక హలలుయా ఐ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఈరోజు నేను అందరినీ నేను విన్నపించుకుంటున్నాను నీకున్న స్నేహం ఒక ఫౌండేషన్ వలె ఒక పునాది వలె ఒక కాంక్రీట్ వలె నిలబడాలి అంటే ఆ స్నేహితుల్ని నువ్వు దేవుని దగ్గర పెట్టాలి ప్రభా వీరి ద్వారా నాకు మేలు కలగాలి అంటే నేను మొదట నేను నీకు స్నేహం చేయాలి అంతేగాని నీతో స్నేహం చేయకుండా నా చుట్టూ పది మంది ఉన్నారు వంద మంది ఉన్నారని నేను వెరిగిపోతే అది స్థిరమైన స్నేహం కాదు ఒకవేళ నువ్వు స్నేహం చేస్తున్నట్టుగా అవును ఉండి వారి స్నేహానికి నీవు గండి కొడుతున్నట్టట్లయితే అది చాలా ప్రమాదం యోనా తాను దావీదు వారి ఇరువురు ఎలాంటి స్నేహితులు ట్రస్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ నమ్మకమైన అందుకే అంటాడు నా తండ్రి నిన్ను చంపాలని ఆలోచన చేశాడు యు హ్యావ్ టు రన్ అవే నువ్వు పారిపో ఇక్కడి నుంచి ఎంత మంచి స్నేహితుడు అండి ఈరోజు ఉపకారము చేయడానికే నువ్వు ప్రేరేపించబడాలి కీడు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తప్పించడానికే నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలి అది రోగమని అది బాధ అని అది కీడు అని దాని వలన క్షేమము కాదని నువ్వు ఆలోచించి ముందుగానే నీ స్నేహితులకు నువ్వు తెలియచేయగలిగిన బాధ్యత నువ్వు కలిగి ఉండాలి మందిరానికి రాకపోతే అది నీకెంత కీడు ఆరాధన చేయకపోతే నీకెంత కీడు ప్రార్థన చేయకపోతే నీకెంత కీడు అది నువ్వు గ్రహించి నీ స్నేహితులకు నువ్వు చెప్పగలిగితే ఈరోజు మందిరానికి వచ్చేవారు ఎవరైనా సరే ఆబ్సెంట్ కాకుండా వచ్చినేమో మన స్నేహం ఎలా ఉందంటే ముందు నేది నా చూసుకోవాలి ముందు నాది నేను చూసుకోవాలి నా స్వార్థం నేను చూసుకోవాలి మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా పోయినా పర్వాలేదు ట్రైన్ రాగానే సీట్ల కొరకు ఫాకులు ఎడుతూ ఉంటాం నా సీటు నా సీటు అని సాక్షాత్ నీకు మంచి స్నేహితుడైనా ఏమండి నువ్వు కూర్చున్న తర్వాత నీ స్నేహితుడు అన్నప్పుడు ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి నువ్వు నిలబెట్టడమే నిజమైన స్నేహానికి అర్థం ఆమె నాకు దొరికింది కదా నేను కూర్చొని నువ్వు నిలబడే ఉండు నీకు సీటు దొరకలేదు కదా అని అపహాసిస్తే అది నిజమైన స్నేహమో కాదు దేవుని బిడ్డలైన మనం గమనించాలి ప్రభువా నాతో నీ స్నేహం స్థిరపరచబడాలి మనుషులతో నాకున్న స్నేహం నమ్మకం మనుషులతో నాకున్న స్నేహం సపోర్టివ్గా సహకారిగా నాతో మనుషులతో ఉన్న స్నేహం దైవికంగా నిజమైన స్నేహంగా స్థిరపరచండి అలాంటి నిజమైన స్నేహితులు కానీ నమ్మకమైన స్నేహితులు కానీ సపోర్టివ్ స్నేహితులు కానీ దైవికమైన స్నేహితులు నాకు లేకపోతే వారు నా జీవితంలో దూరమగనుగాక సపోర్టివ్ ఇద్దరున్నా ముగ్గురున్నా నీ సేవకుడికి సపోర్ట్ చేసావనుకో నీ భర్త గారికి సపోర్ట్ చేసావనుకో నీ ఇంటిలో యజమానుడికి నువ్వు సపోర్ట్ చేసావనుకో నీ బిడ్డకి నీ కుమార్తెకి నీ కుమారుడికి నువ్వు సపోర్ట్ చేసావనుకో ఒక పూట అంటే ఒక పూట భోజనం లేని వారు ఈరోజు కుటుంబం అంతా కూడా ఒకరికి ఒకటి సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఒక పూట భోజనే ఉంది కనుక రెండవ పూట మనకు లేదు కనుక ఈ పూట మనం ఏం చేయాలి నా మొద్దులో నుండి నీకు నా ప్లేట్లో నుండి నీకు సపోర్టివ్ ఆనందం ఇలాంటి అనుభూతిని పొందే విధము దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న సహోదరి సహోదరుడ ప్రభా నీతో నాకు స్నేహం కావాలి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఈ లోకముతో ఉన్న స్నేహము దేవునికి వైరం దేవునికి విరోధమైనది అందుకే ఈరోజు లోకాన్ని ప్రేమించి లోకముతో స్నేహము చేసే వారందరూ కూడా ఈరోజు అపవాది దురాత్మ క్రియల ద్వారా నడిపించబడుతున్నారు దుష్టత్వంతో నడిపించబడుతున్నారు అందువలన వారు మాట్లాడే తీరు వారి సంస్కారం వారి మర్యాద వారి మాటలు వారి సంభాషణ వారి పద్ధతి మనం చూస్తే అంతా కూడా వ్యతిరేకంగా కనబడుతుంది కానీ దేవుని నమ్మి విశ్వసించి ప్రభువుని అంగీకరించి ఆయనతో స్నేహం చేసి వారి నోటి నుండి ప్రేమ వెల్లడిపరచబడుతుంది సమాధానం వెల్లడిపరుస్తుంది వారి నోట వచ్చే ప్రతి మాట కూడా క్షేమాశీర్వాదకరమైనటువంటి మాటలే దేవుడు పలికిస్తాడో 
అలాంటి పలుక అలాంటి పలుకులు అలాంటి ఆశీర్వాదకరమైన మాటలు రక్షించబడిన దేవుని ప్రజలలో నింపబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నువ్వు దేవునితో స్నేహం చేస్తే నీ నోటి నుంచి బూతులు కూడా రాకూడదు వస్తున్నాయా బూతులు అసభ్యమైన బూతులు అవి నోటి నుండి సౌలు దురాత్మ దూరినప్పుడు భయంకరమైనటువంటి యాటిట్యూడ్కి గురైపోయాడు అతను స్వాధీనంలో లేడు దురాత్మ స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అందుకల్లా ఒక ఈట తీసి దావీదును పడవడానికి పోయాడు దావి తప్పించుకొని పోయాడు ఈరోజు అపవాది నీ పక్క స్నేహితుడు ఎవడో నువ్వు గుర్తించలేవు నువ్వు వెనకథలో ఉన్నాడు ఎవడో గుర్తించలేవు నమ్మేస్తున్నావు వాళ్ళ దురాత్మలు దూరుతున్నారు బలంతో పొడి చేస్తున్నారు తప్పించుకోలేకపోతుంది ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం మనం విన్నాం ప్రవ్వ నేను నీతో స్నేహం నువ్వు నాకు స్నేహితుడి కనుక నువ్వు నాకు ఇచ్చే స్నేహితులు అందరూ ఎలా ఉండాలి నిన్ను ప్రేమించే స్నేహితులుగా ఉండాలి అట్టి కృప వాక్యాన్ని నిజమైన సహాయము కలిగిన ఇకపోతే నిజమైన దైవకమైన నమ్మకమైన సహాయకరమైన నిజమైన దైవకమైన స్నేహితులు నాకు దేవుడు కలిగించను కాక ఆమె ఏ బొట్టలో ఏ పాము ఉంటుందో పది మంది స్నేహితులను సెలెక్ట్ చేసుకో నీ డ్రెస్ ఎంత బాగుందని అడుగు అందులో ఎంతమంది బాగుందని చెప్తారో ఎంతమంది బాగుండదని చెప్తారు చెప్పండి ఒక మాట చెప్పమా స్త్రీల్లో స్త్రీల్లో ఒకరి గురించి కొప్ప చేసుకోవడం అనేది స్త్రీ నైజం కాదు అర్థమైందా ఒక స్త్రీ గురించో ఒక భార్య గురించో ఒక తల్లి గురించో చెప్పాలి అంటే అది నీటిలో యజమానుడై ఉండాలి తండ్రి అయి ఉండాలి లేదా సహోదరుడై ఉండాలి లేకపోతే అమ్మ నువ్వు బాగున్నావు అమ్మ అని చెప్పగలగాలి అంతేగాని అక్క చెల్లెల్లో కూడా తేడా ఉందండి అక్క నువ్వు ఈరోజు ఎంత బాగున్నావు అని అంటే చెల్లి అంటదా అనదు అమ్మో పొరపాటు నవ్వు ఒక అప్పుడు అనేవారేమో అక్క నువ్వు వండిన వంట చాలా బాగుందక్క నువ్వు వండవా నాకేం వచ్చు వంట నువ్వు బాగా వండుతావు కొంతమంది ఉంటారు తెలివైన చెల్లిళ్ళు ఏమంటే వంట రాకపోయినా సరే అక్క నువ్వు బాగా వండుతావంటే బద్ధకంగా చెప్తారు అవాడు తినేయడానికి ఏమండి ఈరోజు ఇంట్లో కూడా గొప్ప చేసుకోవడం చాలా తక్కువ నేను మా ఇంట్లో పద్ధతి నేను చెప్తాను ఏదైనా అమ్మగారు బాగా వండారంటే నా నోటి నుంచి మాట రాదు అంటే అర్థం ఏడు తెలుసా బాగుంది అని అర్థం సంథింగ్ ఏదైనా తేడా ఉందనుకోండి బడబడబడబడే బాగుంది టేస్ట్గా ఉంది అని అంటే సైలెంట్గా వెళ్ళిపో ఇంకా అందులో అనడానికి ఏం లేదు నిందుకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే స్నేహము స్థిరపరచబడాలి అంటే మనం దేవుణ్ణి మొదట స్నేహం చేయాలి దేవునితో స్నేహం చేసేవాడు ఎవడైనా సరే ఏ స్నేహమైనా సింక్ అవుతాడు ఆమె నేను ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను సపోర్టివ్ చెప్పండి ఆ మాట యోనాతన్ దావిదికి ఏమిచ్చాడు ఏమిచ్చాడు ఏ ఏమిచ్చాడు సపోర్టాలు కాదు ఏమిచ్చాడు ఏమిచ్చాడు దుప్పటి కత్తి విల్లు నడికట్టు దేవుని స్తోత్రం ఈ నాలుగు గురించి వచ్చే వారం చెప్తాను కత్తి విల్లు దొప్పటి నడికట్టు ఈ నాలుగు కూడా దేనికి సాదృశ్యం అన్నది నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను ఈరోజు మనకు కలిగి ఉన్నది అక్క నీ వడ్డానం బాగుంది అంటే నాకో నువ్వు చేయించుకో నేను అక్కడ చేయించుకుంటాను వడ్డానం కావాలంటే కనీసం పది కేజీలు కావాలి ఎందుకని నేను లావుగా ఉంటాను ఏమండి కనుక ఇలాంటి స్నేహాన్ని దేవుడు మన మధ్యలో స్థిరపరచును కాక సపోర్టివ్గా ఉండండి మీ తోటి కుట్ మీ తోటి విశ్వాసులకు సపోర్టివ్గా ఉండాలి అంతేగాని వెన్నుపోటు పడవకండి వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా చెప్పకండి సపోర్టివ్గా ఉండండి దేవుడి మాటలు మన వెనుకడలో దీవించను గాక తరలు ఉంచుతాం ప్రార్థన చేద్దాం